Fala galera, beleza? Você sabe qual é a hora certa para você estar tá fazendo a manutenção da sua bike? Ainda não? Então cola aí, depois da vinheta eu vou te dar algumas dicas. bike para fazer uma manutençãozinha né nós vamos fazer uma revisão geral nelas e por que que eu tô fazendo isso as nossas bike né elas estão com mais de mil quilômetros já rodado e elas já estão começando a apresentar alguns barulhinhos do tipo de, de caixa de, de direção né algumas folgas a bike da André tá com alguma folguinha na no movimento central e até então a gente não não fez uma revisão geral nelas mesmo, né? Geralmente quando a gente encosta elas é para estar tá ajustando as marchas, é, fazendo limpeza, essas coisas, né? Só porque agora realmente ela tá precisando de uma, de uma geral, né? Daquelas que é, o mecânico desmonta a bike inteira e ali ele vai estar tá lubrificando a bike inteira, vai estar tá fazendo os ajustes todos, né? É, o que que acontece? Às vezes a gente compra a bike, né? As nossas bikezinhas aí de entrada e a gente acha que simplesmente é só andar, só pedalar só porque por esse fato também de ser uma bike de entrada aí mesmo que a gente tem que ter um cuidado mais especial com elas porque o, os componentes, né, os grupos delas não são um, um, uns grupos no qual eles vão aguentar mais pancadaria mais quilometragem rodada quanto umas bike intermediária, né, umas bike mais avançada elas têm um conjunto de grupo e relação no qual aguenta mais esses contatos com com lama, poeira então elas tendem a, a estragar com menos facilidade vamos dizer, né? E por isso que a gente então resolveu encostar elas, né? para estar tá fazendo essa manutençãozinha geral que é para não estar tá agravando ainda mais né, os problemas na bicicleta Chegou aqui em Araranguá, nós estamos aqui com o Alexandre do Café Bike e ele vai passar um pouquinho para vocês o que, que vai ser feito na bicicleta. Fala galera, beleza? Então a gente vai fazer aqui o serviço de revisão geral na, nas duas magrelas, né? A gente vai desmontar elas todas, deixar só o quadro, desmontar as rodas, né? A parte de cubo, é, movimento central, caixa de direção, fazer toda a parte de limpeza, descontaminação, a lubrificação e depois a montagem, né? Ajustar todos os componentes, regulares de marcha, regulares de freio, centrais de roda, alinhamento de gancheira, para deixar a bike 100% reguladinha aí para as aventuras dos nossos amigos. Então, feito galera, é isso aí. Depois, quando as bikes estiver prontas, eu vou fazer um outro videozinho mostrando para vocês como é que ficou o resultado final. Valeu! Bom galera, depois de dois dias que as bikes ficaram aqui na manutenção, aqui com o Alexandre do Café Bikes, então hoje a gente chegou para estar tá retirando elas e ver como é que ficou aí o resultado final, valeu? Fala galera, a gente chegou aqui então para retirar as bicicletas e eu quero fazer a pergunta para o Café que é o que, que foi trocado na bicicleta, o que, que precisou trocar que ele achou assim que estava bem grave e que tem como a gente cuidar mais ainda, né? Beleza? Fala pessoal! Então, aqui na, nas barques, né, né? Na, na barca do nosso amigo aqui que a gente fez, a gente trocou os rolamentos, né, as esferas da direção, né, que estavam um pouco oxidadas devido à lama, devido a um pouco da sujeira que estava ali, né, que eles são brutos, então eles dão no meio. E a gente fez a troca dos rolamentos também, né, no mesmo caso, esfera da direção e do movimento central. Né? O movimento central estava com bastante folga, a parte do meio dele estava com um pouco de problema, então a gente né, fez a troca desses componentes aí para deixar a bike 100%. Tá, o café, e diz uma coisa para nós, o porquê da importância de estar tá fazendo uma manutençãozinha assim, vamos dizer, de 6 em 6 meses, ou de quando chegar a mil, mil quilômetros, 
Qual é essa importância que tem para estar tá sempre cuidando da bicicleta? Então, a manutenção, na verdade, né, que a gente chama de manutenção periódica, ela serve principalmente para quê? Para prevenir né, que há ah, um desgaste prematuro do componente, né, uma situação, por exemplo, ah, tranca um rolamento da roda, por exemplo, uma descida, pode gerar um acidente, pode gerar né, é, fratura de alguma parte do corpo. Então, a manutenção serve justamente para isso para ver como é que está a parte interna da, da bike, de rolamento, é, a gente faz toda a parte de aferição de relação, é, sistema de freios, né, para que a bike possa estar 100% né, certinho, todo reguladinho, toda afinadinha, para que na hora da pedalada não, não venha dar né, algum imprevisto um pouco mais sério. Porque muita coisa a gente tenta fazer em casa, né, que é estar tá regulando uma marcha, é, ajustando um freio, só porque tem muita coisa aqui que para fazer tem que ter as ferramentas ideais, né? E sim, daí tem que trazer para manutenção, porque daí tem que ser uma coisa bem mais detalhada. A gente sempre indica, né? Tipo assim, fazer uma limpeza em casa, né? Ah, vou lavar a bike, vou fazer uma lubrificação da corrente, é um ajustezinho fino na, na marcha. Isso é uma coisa que o pessoal pode fazer em casa, entendeu? Deixar a bike sempre limpinha. Só que existem alguns pontos, né, que a gente precisa, né, o, o, a gente sempre fala, né, um pouco mais de destreza, que tipo assim, abrir o um movimento central é, é um serviço que é, é um serviço simples, só que se tu não tiver a ferramenta adequada, é, tipo assim, tu vai passar muito trabalho e, né, em 90% dos casos, o que acontece? Acaba danificando o componente. Então, tipo assim, uma coisa que, ah, eu ia fazer um serviço de tirar só para ver como é que tá danifica a rosca de um pé de vela, a rosca de um pedal, vai perder esse componente e vai gerar uma dor de cabeça muito maior. Não, e também assim, né, se tu trazer para um mecânico né, especializado, um ser, uma coisa que tu ia gastar 80, 60 reais para fazer, de repente tentando fazer em casa, tu vai estar tá danificando aquilo ali, aí tu vai ter que levar para o mecânico mesmo, só porque tu vai estar tá gastando o dobro. Isso. E Café, fala para nós como é que o pessoal faz para te achar, qual é o teu endereço aqui. Então a gente é aqui de Araranguá, né? Aqui na, na, na Suranga, na Ursanguinha, na rua Felício Relino Gomes, uhum. 139, né? É uma rosinha sem saída, né? Mas a gente tá aí. Também tem o nosso Instagram, né? Sim. Arroba Café Bikes. Lá tem todas as informações, localização, endereço, né? Uhum. A gente está sempre postando os nossos serviços lá, dicas, a gente tem alguma coisa de dicas, né? Uhum. Que uma coisa que, que eu sempre prezo é que, tipo assim, a gente deve, entre aspas, tipo assim, passar sempre a informação para o cliente, né? para facilitar o conforto da pedalada, facilitar a manutenção na bike, então tipo assim, a gente sempre dá algumas dicas, a gente mostra a situação, né? tipo assim, se vocês olharem lá vai estar um pouco lá da bike dos nossos amigos aqui, né? como estava, como ficou, e isso você encontra lá no nosso Instagram, nosso WhatsApp tem lá também, todas as informações Certinho. Galera, a gente tem que muito valorizar esse tipo de serviço, porque a gente como é ciclista, isso é muito do nosso interesse, né? Porque ele tem preço, tem qualidade e vocês vão ver que valeu muito a pena. Na descrição do, do vídeo, ali vai estar tá o endereço dele, né? Com o Instagram dele também. A galera que quiser estar tá acompanhando ele, seguindo lá no Instagram, para estar tá vendo como é que é o tipo de trampo do cara... Tá tudo aqui embaixo, é só ir lá e conferir. Bom, galera, o vídeo de hoje era esse. Espero que a gente tenha te ajudado aí de alguma forma. Obrigado, Café, por estar tá trazendo essas informações para nós, né? Valeu, abraço e a gente se vê por aí. Top 10, yeah, this hands down. Yeah, this hands down. Yeah. From a squad squad, now you're looking man down. Man down. Funny high foes to the friends.